发誓，真的只是一念之差，绝不敢随意谋害手足啊！若老刘死在边城，你还会说这样的话吗？主上，今日晨醒，四少主先来了，一直在殿外候着。知道了，主上，我去给你拿药去。这四少主一时就来了。休息，让李威给你多弄点好吃的。是主上万安。哎呀，这老六身子骨刚好点儿，婚定成亲就暂且不必来了，在府上好生的休养啊。儿子已经打好了，父亲放心。父亲，这六弟就是嘴硬，要不是仓和来信，我都不知道这回事儿。他在苦寒的仓和镇高烧多日不退，病入膏肓，呕血不止，奄奄一息，差一点他就在仓。我是得了瘟病，又不是中了鹤顶黄。老六，你受苦了。这三哥也是夸张了，儿子吃了几副药，再加上李威追着十步，身体比以前还好了。哼。哎呀，你们家那位，在饮食上确实是个偏财。回头我让梁石去趟太医院，找一些对症的补药。取一些送到你府上。谢父亲。退下吧。是。老四，你这一手可实在不太高明。三哥，此话何意啊？我以前觉得你只是长袖善舞、八面玲珑，朝中人嘛，谁还没点城府？结果你却是心术不正，竟要害自家兄弟的性命。你人心狠也就算了，还笨，这种事儿怎么能做到滴水不漏呢？要想人不知。除非己莫为。三哥，误会啊！父亲近来身子不好，我怕他担心，才不敢上报六弟的病情。我儿知道事情如此严重，我定会赶去汤河，亲自照顾六弟。四哥，你说这一念之差，是偶然冲动，还是有意为之？老四。好自为之吧
。六弟与我其实很像，都非嫡出，唯有折服方能求存。但你后发先至，我有机遇时，你已在场中。既得了好处，就别说这些冠冕堂皇的话了吧。四哥，你我可不像。这条荆棘路即便再难走，我也不会伤及自己的手足。父亲，儿子知错了，儿子向父亲请罪，求父亲责罚。父亲，儿子不孝，让父亲失望了。儿子愿领受一百棍，在家禁足，每日手抄佛经，为父亲和六弟祈福。老四，顾从前真是小瞧你了。你以前跟随老二，觉得程福义嫡长主就是跟随正统，顾也不会因此猜忌你。做他忠心的好弟弟。终归是比其他人离这座殿宇更近些。可是老二将你的胆子喂大了，胃口也喂大了。你担心老六压着你，就想着封爵消息，让老六悄无声息的死在闭塞的边城。父亲，儿子绝不敢这么想啊！父亲。儿子只是怕，只是怕父亲担心六弟的病情思虑伤身，这才不敢声张。儿子发誓，儿子发誓，真的只是一念之差，绝不敢随意谋害手足啊！若老六死在边城，你还会说这样的话吗？我错了，我错了，父亲，我真的错了，父亲，父亲，我以后肯定，肯定是自己过，绝不再犯，父亲。儿子这次酿出大错，儿子不敢求求父亲原谅，儿子只求父亲责罚，好让儿子心安啊，父亲。老四，为父啊，之所以要把这些事情跟你说明，就是希望你能明白为父的用意。
不接，不接。来人呐！快救太医！太医，不行！太医，快救太医